விகிதமுறை எண்கள் பகுதி ரெண்டு இன்னைக்கு தசம எண்ண விகிதமுறை எண்ணா எப்படி மாத்துறதுன்னு பார்ப்போம் அஞ்சு புள்ளி எட்டுன்றது ஒரு தசம எண் இதை எப்படி நம்ம இப்ப விகிதமுறை எண்ணா மாத்த போறோம் விகிதமுறை என்னன்னா பி பை கியூ ஃபார்ம்ல இருக்கணும் பியும் கியூவும் முழுக்களா இருக்கணும் கியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம இப்ப மாத்த போறோம் அஞ்சு புள்ளி எட்டை அஞ்சு புள்ளி எட்டு பை ஒன்னுன்னு எழுதிக்குவோம் ஒன்னு பை ஒன்னுன்னு எழுதுறதால அஞ்சு புள்ளி எட்டோட மதிப்பு மாறாது அதுக்கு அடுத்து அஞ்சு புள்ளி எட்டு புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒரு எண் இருக்கு அப்ப பத்தால பிரிக்கி பத்தால வகுக்கணும் பத்தால பிரிக்கி பத்தால வகுக்கும் போது மதிப்பு மாறாதுன்னு தெரியும் அஞ்சு புள்ளி எட்டை பத்தால பெருக்கி பத்தால வகுக்கும் போது நமக்கு ஐம்பத்தெட்டு பை பத்து கிடைக்கும் இப்ப ஐம்பத்தெட்டு பை பத்த இதை விட சின்னதா சுருக்க முடியுமான்னு பாக்கணும் ஐம்பத்தி எட்டு ஒன்றாவது ஸ்தானத்துல எட்டு இருக்கு எட்ட ரெண்டால வகுக்க முடியும் சோ ஐம்பத்தெட்ட ரெண்டால வகுக்க முடியும் அதே ரெண்டா பத்தால வகுக்க முடியுமா பத்துல ஒன்னாவது ஸ்தானத்துல ஜீரோ இருக்கு ஜீரோல முடியற எந்த நம்பரையும் நம்ம ரெண்டால வகுக்க முடியும் சோ மேலையும் கீழேயும் ரெண்டால வகுக்க முடியும்னா அதை வகுத்து எழுதும் போது நமக்கு இருபத்தொன்பது பை அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் இருபத்தொன்பது பை அஞ்சுன்றது தகா பின்னம் இப்ப நம்ம தகு பின்னமா இருந்தா அப்படியே விட்டுறலாம் தகா பின்னமா இருக்கும் போது அதை கலப்பு பின்னமா மாத்தணும் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்னு என்னன்னா இருபத்தொன்பது பை அஞ்ச இதுக்கு மேல நம்ம சுருக்க முடியாது அஞ்சு அஞ்சால வகுக்க முடியும் பட் இருபத்தொன்பது அஞ்சால நம்மளால வகுக்க முடியாது ஸோ இதுக்கு மேல சுருக்கி எழுத முடியாது அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இது தகா பின்னமா தகு பின்னமா இது தகா பின்னம் தகா பின்னமா இருந்துச்சுன்னா இதை கலப்பு பின்னத்துல எழுதி முடிக்கணும் இந்த சம்முக்கான ஆன்சர் அதை கலப்பு பின்னம் தகு பின்னம்னு நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் இப்ப இருபத்தொன்பது பை அஞ்ச நம்ம கலப்பு பின்னத்துல எழுதுவோம் இருபத்தொன்பது அஞ்சால வகுக்கும் போது நமக்கு ஈவு அஞ்சு மீதி நாலு கிடைக்கும் இதை எப்படி கலப்பு பின்னத்துல எழுதுறதுனா ஈவு அஞ்ச முழு என்ன இடத்துல எழுதணும் அதுக்கு அடுத்து மீதி நாலு தொகுதி இடத்துல எழுதணும் இருபத்தொன்பது பை அஞ்சுல பகுதி என்ன அஞ்சு அதே பகுதி இங்கேயும் அஞ்சுன்னு வரணும் ஸோ கலப்பு பின்னத்துல அஞ்சு நாலு பை அஞ்சுன்னு வரும் உங்களுக்கு இதை புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து சமான விகிதமுறு எண்கள் சமான விகிதமுறு எண்கள் எப்படி கிடைக்கும்னா ஒரு பூஜ்யமற்ற முழுவால ஒரு விகிதமுறை எண்ணை பெருக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கிறது சமான விகிதமுறை எண் ஏ பை பி என்ற ஃபார்ம்ல ஒரு விகிதமுறை எடுத்து எண் எடுத்துக்கும் மைனஸ் மூணு பை நாலு அத சீன்ற ஒரு முழுவால பெருக்கும் போது அஞ்சுன்றது ஒரு முழு அத சீன்ற ஒரு முழுவால பெருக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கிற எண் ஏ பை பியோட சமான விகிதமுறை எண் இப்ப ஏ பை பி அத சியால பெருக்கி சியால வகுக்க போறோம் ஏ பி பி இன்டு சி பை சி அப்படின்னா எப்படி ஏ பை பி என்ன மைனஸ் மூணு பை நாலு சிக்கு என்ன வச்சிருக்கோம் அஞ்சு மைனஸ் மூணு இன்ட்டு அஞ்சு பை நாலு இன்ட்டு அஞ்சு இதுக்கு நம்ம இதை நம்ம பெருக்கணும்னா கிடைக்கிறது மைனஸ் பதினஞ்சு பை ரெண்டு மைனஸ் மூணு பை நாலோட சமான விகிதமுறை எண் மைனஸ் பதினஞ்சு பை இருபது அதே மாதிரி நம்ம சி ஏ பை சிக்கு பதிலாக வேற வச்சுக்கலாம் சி அஞ்சுன்னு முதல்ல வச்சுருக்கோம் இப்போ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஒரு முழுவா முழுவால தான் பெருக்கணும் ஆமாம் மை மைனஸில் அஞ்சு முழுனா மைனஸ் அஞ்சு முழு குறைன்றதால அது முழு எண் கிடையாதுன்றது அர்த்தம் இல்லை கிடையாது இப்போ மைனஸ் ரெண்டை ஏ பை பியால் பெருக்குவோம் பெருக்கி வகுப்போம் ஆறு பை மைனஸ் எட்டு கிடைக்கும் இப்போ ஆறு பை மைனஸ் எட்டு மைனஸ் பதினஞ்சு பை இருபது இது ரெண்டுமே ஏ மைனஸ் மூணு பை நாலுக்கு சமான விகிதமுறை எண்கள் இது மாதிரி நம்ம முழுவால பெற பெருக்கும் போது நிறைய விகிதமுறை எண்கள் ஏ பை பிக்கு கிடைக்கும் மைனஸ் மூணு பை நாலுக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது திட்ட வடிவம் திட்ட வடிவம்னா சுருக்கி எழுதுறதுக்கு பேரு ஒரு விகிதமுறை என்ன அது அதை சுருக்குன வடிவத்துல எழுதுறதுக்கு பேரு திட்ட வடிவம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த விகிதமுறு எண்ணுக்கு ப தொகுதிக்கும் பகுதிக்கும் பொது காரணி ஒன்னா தான் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் அந்த விகிதமுறு எண்ணோட திட்ட வடிவம் எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்ப நாப்பத்தெட்டு பை மைனஸ் எண்பத்தி நாலுன்னு ஒரு விகிதமுறு எண்ணை எடுத்துக்கும் இதை சுருக்கி எழுதணும் நாப்பத்தெட்டை எதால வகுக்க முடியும் ஒன்னாவது ஸ்தானத்துல எட்டு இருக்கு அப்ப ரெண்டால வகுக்க முடியும் அதே ரெண்டால எண்பத்தி நாலையும் வகுக்க முடியுமா வகுக்க முடியும் ஒன்னாவது ஸ்தானத்துல நாலு இருக்கு நாலு இரட்டப்பட அப்ப ரெண்டால வகுக்க முடியும் வகுக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் இருபத்தி நாலு பை நாற்பத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் மைனஸ் இருபத்தி நாலு பை நாயிர நாற்பத்தி ரெண்டை எதால வகுக்க முடியும் ஒன்றாவது ஸ்தானத்துல நாலு ரெட்டப்பட ரெண்டால வகுக்கலாம் அதே மாதிரி நாற்பத்தி ரெண்டுல 
ரெண்டாவது ஒன்றாவது ஸ்தானத்தில் ரெண்டு ரெண்டால் வகுக்க முடியும் அப்படி வகுக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கிறது மைனஸ் பன்னெண்டு பை இருபத்தொன்னு பன்னெண்டாவது பன்ன மூணாவது வாய்ப்பாடில் பன்னெண்டும் இருக்குது இருபத்தொன்னும் இருக்குது அப்போ மூணால் மேலேயும் கீழேயும் வகுக்கலாம் வகுத்தால் நமக்கு கிடைக்கிறது மைனஸ் நாலு பை ஏழு ஸோ நாற்பத்தெட்டு பை மைனஸ் எண்பத்தி நாலோட திட்ட வடிவம் மைனஸ் நாலு பை ஏழு இப்போ இது திட்ட வடிவத்தில் இருக்கான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நாலுக்கும் ஏழுக்கும் பொது காரணி என்ன ஒன்று அதாவது நாலே ஏழையும் ஒன்றா பொதுவாக எதா ஏதாவது ஒரு நம்பரால் வகுக்க முடியுமா அது ஒன்றால் மட்டும்தான் வேறு எந்த நம்பராலையும் ரெண்டே ஒரே நம்பரால் வகுக்க முடியாது ஸோ இது இதுக்கு மேலே இதை திட் சுருக்க முடியாது இதுக்கு பேர் திட்ட வடிவம் நாற்பத்தெட்டு பை மைனஸ் எண்பத்தி நாலுக்கு திட்ட வடிவம் மைனஸ் நாலு பை ஏழு இன்னொன்று ஒரு ஈஸியான மெத்தடில் போடுறதுனா நாற்பத்தெட்டு பை மைனஸ் எண்பத்தி நாலுக்கு நாற்பத்தெட்டுக்கும் எண்பத்தி நாலுக்கும் நம்ம மீபேவா கண்டுபிடிப்போம் மீபேவா கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு நாற்பத்தெட்டுக்கும் எண்பத்தி நாலுக்கும் ரெண்டுக்கும் பொதுவா நமக்கு ரெண்டு ரெண்டு மூணு கிடைக்குது அப்ப அது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை எழுதிக்கும் ரெண்டு ரெண்டு மூணு ஒரு தடவை எழுதிக்கும் இதை பெருக்கும் போது பன்னெண்டு அப்ப இந்த நாப்பத்தெட்டு பை மைனஸ் எண்பத்தி நாலு மேலையும் பன்னெண்டால கீழேயும் பன்னெண்டால வகுப்போம் மேலையும் கீழே ஒரே நம்பரால் வகுக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்ம மீபேவா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வகுக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் நாலு பை ஏழு ஸோ இந்த மெத்தட விட இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் மீபேவா கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேவா அடுத்தது குறையன் குறையனை பத்தி பார்ப்போம் வெவ்வேறு குறிகளை கொண்ட இரு எண்களின் விகிதம் விகிதமானது ஒரு குறையன் ஆகும் எடுத்துக்காட்டு இப்ப மைனஸ் நாலு இதோட குறி என்ன மைனஸ் பை அஞ்சு அஞ்சுல என்ன குறி இருக்கு பிளஸ் இது வெவ்வேறு குறியா இந்த வெவ்வேறு குறிகள் இருந்துச்சுன்னா இதற்கு நம்ம ஆன்சர் எழுதும் போது வர்றதும் ஒரு குறையன்னா தான் இருக்கும் இப்ப இதுக்கு வரும் இதுக்கு என்ன நாளுக்கு என்ன மிக என் குறி ஒன்றுமே குறி இல்லை முன்னாடி அப்படின்னா நம்ம மிக என் குறின்றதை எடுத்துக்கணும் இப்போ மைனஸ் அஞ்சு இதோட குறி என்ன மைனஸ் மிக என் குறி கீழே குறை என் குறி வெவ்வேறு குறி இருக்கு வெவ்வேறு குறிகளை கொண்ட இரு எண்களின் விகிதமானது ஒரு குறையன் இதோட ஆன்சரை நம்ம மைனஸ் நாலு பை அஞ்சுன்னு எழுதுவோம் அடுத்தது இப்போ வெவ்வேறு குறியை முதல்ல பார்த்தோம் அடுத்தது பார்க்க போகிறது இரு எண்கள் ஒரே குறியை பெற்றிருந்தால் அதோட விகிதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்ப மேல இருக்க நாலு பை அஞ்சுல மேல இருக்கிறது பிளஸ் மிக என் குறி கீழே இருக்கிறதும் மிக என் குறி மிக என் குறிய நம்ம பொதுவாக குறிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்படி ஒரே மாதிரி குறி இருந்துச்சுன்னா மேல எங்கிலையும் அதுக்கு மிக என் குறி தான் வரும் மிக என் குறிய குறிக்க வேண்டாம் அதனால நாலு பை அஞ்சுன்னு எழுதியிருக்கேன் இதே தான் மைனஸ்க்கும் பார்ப்போம் மைனஸ் நாலு மைனஸ் அஞ்சு இது ரெண்டும் ஒரே குறி இரு எண்கள் ஒரே குறியை பெற்றிருந்தால் அவற்றின் விகிதமானது ஒரு மிக எண் மிக எண்ணா பிளஸ் இது பிளஸ்ன்றத நம்ம போட வேண்டாம் எந்த குறியும் போடலைன்னா அது பிளஸ்ன்றது அர்த்தம் மிக எண் குறின்றது அர்த்தம் ஓகேவா புரிஞ்சுதா அடுத்தது ஜீரோ என்ற விகிதம் ஒரு எண்ணானது மிக எண்ணும் அல்ல குறை எண்ணும் அல்ல இது உங்களுக்கு இந்த கோடிட்ட இடங்கள்ல கேட்கலாம் டேஷ் என்ற விகிதம் ஒரு எண்ணானது மிக எண்ணும் அல்ல குறை எண்ணும் இல்ல மத்த எல்லா நம்பருக்கும் மிக எண் குறை எண் நம்ம சொல்ல முடியும் ஜீரோக்கு விகிதம் ஜீரோ என்ற விகிதம் ஒரு எண்ணானது மிக எண்ணும் அல்ல குறை எண்ணும் அல்ல நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க கணிதம் கற்போமுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணு கமெண்ட் பண்